Empire of Ghana, a former African monarchy, was established in the western savanna of the continent. The Arab conquerors of North Africa in the 7th and 8th centuries christened the region Biladal Sudan, Arabic for Land of Black People, from which the contemporary name of Sudan derives. The Sinink were the largest group of native people, and they lived off of farming and herding. While they did cultivate other crops, millet was their main source of nutrition. The kingdom was situated between the rich upper reaches of the Senegal and Niger rivers, making it an ideal place for agriculture. The Sinink engaged in pastoralism, raising cattle, sheep and goats for their meat, milk, and skins since the tsetse fly did not exist throughout most of the West African savanna. Mining resources, notably iron ore and gold, were also abundant in Ghana. The western Sudanese state of Ghana was the first in the region to develop iron production. The Sinink had learned the art of smelting iron by the year 400 at the latest. El Imperio de Ghana, una antigua monarquía africana, se estableció en la sabana occidental del continente. Los conquistadores árabes del norte de África en los siglos 7 y 8 bautizaron la región Vilada al Sudán, en árabe, Tierra de los Negros, de donde deriva el nombre contemporáneo de Sudán. Los Soninke eran el grupo más numeroso de nativos, y vivían de la agricultura y la ganadería. Si bien cultivaron otros cultivos, el mijo era su principal fuente de nutrición. El reino estaba situado entre los ricos tramos superiores de los ríos Senegal y Níger, lo que lo convertía en un lugar ideal para la agricultura. Los Soninke se dedicaban al pastoreo, criando ganado vacuno, ovino y caprino por su carne, leche, y pieles, ya que la mosca tsetse no existía en la mayor parte de la sabana de África Occidental. Los recursos mineros, en particular el mineral de hierro y el oro, también eran abundantes en Ghana. El estado sudanés occidental de Ghana fue el primero en la región en desarrollar la producción de hierro. Los Soninke habían aprendido el arte de fundir el hierro hacia el año 400 a más tardar.